চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিন চিত্রশিল্পী নিসার হোসেনের কাছে যেটা বলছিলাম প্রদর্শনী নিয়ে কথা বিকারগ্রস্ত সময় রৈখিক বয়ান এই শিরোনামে চলছে কলা কেন্দ্রে নামটা শুনেই আসলে মনে হচ্ছে একটু ব্যতিক্রমী কিছু একটা বা কিছু একটা আছে নামটার মধ্যে আই ডোন্ট নো আমি আমার যেমন মনে হচ্ছে সেরকমই কি না আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই তাহলে বুঝতে পারবো একটু এই নামের কারণ এবং সেটার সাথে আসলে প্রদর্শনীর মিল ছবি ঠিক আমার নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করার জন্যই করি এবং ঠিক ঘরে সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ছবি করি না ছবির অবশ্যই একটা বিরাট দিক হচ্ছে মানুষের মনোরঞ্জন করা কিন্তু এছাড়াও ছবি হয় আমাদের যিনি আমাদের কথা বলে কিছু ছবি কথা বলে ছবি জীবনের কথা বলে মানুষের কথা বলে মানুষের আনন্দের কথা বলে মানুষের দুঃখ বেদনার কথা বলে ছবি বলে তো আমার এই দীর্ঘদিন ধরে যে কাজগুলো করছিলাম আমি সেগুলো আসলে কিছু সামাজিক সমস্যা বা কিছু সেই ধরনের ঘটনাগুলোকে ভিত্তি করেই ছবিগুলো হচ্ছিল প্রদর্শনী করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ছবি করিনি আমি সেভাবে করি প্রদর্শনীটাও তো আসলে অনেক দিন পর হচ্ছে প্রায় সতেরো বছর পর হ্যাঁ আমি প্রথম প্রদর্শনীটাও এই সতেরো বছর পরেই করেছিলাম আমি পাশ করে प्रदर्शनी ওই রকমই আরেকটা সিদ্ধান্ত এটা বলা যায় প্রথম প্রদর্শনীতে যে ছবিগুলো ছিল সেই ছবিগুলো সবগুলোকে একটা শিরোনামে আমি এনেছিলাম নামটা ছিল ঘাতকের প্রতিকৃতি এবং সেটা করেছিলাম দু সালে যখন জোট সরকার জামাত বিএনপি একসঙ্গে ক্ষমতায় আসে এবং সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যারা শক্তি ছিল তাদের উপর আবার একটা নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তো সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে একটা বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি এই প্রদর্শনীটা সেই প্রদর্শনীটা করেছিলাম এবং সতেরো বছর ধরে আমি আসলে অনেকটা গবেষণাধর্মী কাজ করছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অসংখ্য মানুষদের যারা হত্যা করেছে আমরা সেই হত্যার নানান ছবি দেখি নানা কিছু দেখি কিন্তু ঘাতকদের কিন্তু আমরা দেখি না এবং দীর্ঘদিন আপনারা জানেন যে ঘাতকদের কোনো বিচারও হয়নি সুতরাং যারা তখন নির্যাতিত হয়েছে নিগৃহীত হয়েছে বা মৃত্যুর উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছে তাদের সাথে কথা বললে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে নানাভাবে আমি আমার উপলব্ধিটাকে আমি আরও জোরালো করেছিলাম এবং সেই উপলব্ধি থেকে আমি ছবিগুলো এঁকেছিলাম এইবার যেটা আমি করছি এই ছবিগুলো আমি কয়েকটা সিরিজ আছে এখানে একটা শিরোনাম আছে সেটা অন্ধকার ভীতি নিয়ে আর কি এটা এসছিল আসলে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এক ধরনের ভীতি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এটা থাকে যে ওই সরকার যা যা করছিল তার হয়তো অনেক কিছুর প্রতি জনসমর্থন ছিল কিন্তু অনেক কিছু ছিল যেগুলো খুব অগণতান্ত্রিক ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে ব্যবহার করে একটা ভয় তৈরি করে তো এরপর ওই কালো রং নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করার পর হঠাৎ করে আমার কাছে মনে হলো যে এর সাথে সম্পর্ক রেখে আরও কিছু করা যায় কি না এখন তো জানেন যে একটা বিরাট ইস্যু হচ্ছে আমাদের পরিবেশ সংক্রান্ত এই যে দেখুন যে এখন কি হয় রাজনৈতিক দলগুলো যারা দাবি করে যে তারা দেশ শাসন করবে দেশের কল্যাণ করবে তারা যখন আন্দোলন করে সে আন্দোলন নামে আমরা দেখলাম যে অসংখ্য রাস্তায় গাছ কেটে ফেলল গাছ পুড়িয়ে ফেললো এগুলো করলো না তো ওই যে বা বাসগুলো পড়াচ্ছে সব কিছু পড়াচ্ছে তো এই যে পুড়িয়ে কয়লা করে ফেলছে সেগুলো তো একটা কালো ব্যাপার আছে তো তখন আবার আমরা আমি কোলে যে একটা নাম দিলাম যে কয়লা যুগ আমরা বরফ যুগ দেখেছি নেক্সটে হয়তো কয়লা যুগ আসছে এবং আপনারা জানেন যে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার তাছাড়া এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একটা ব্যাপার তো এখন আছে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায় এই যে হচ্ছে সময় আসলে আমরা আছি আমরা হয়তো অনুধাবন করতে পারছি না পারছি না আবার যারা পারছে তারাও ঠিক দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করছে না তো এইগুলো নিয়ে আর ইদানিং কালে আমার কাছে মনে হয়েছে যে পত্রপত্রিকা খুললে আমরা দেখছি যে মা তার সন্তানদের হত্যা করে ফেলছে যেটা কল্পনাই করা যায় না পিতা তার প্রতিবেশীকে ফাঁসানোর জন্য নিজের মেয়েকে হত্যা করে তার নামে চালাচ্ছে এই যে বিষয়গুলো আসছে বা এরকম প্রতিনিয়ত কিন্তু দেখছি আমি বা আমি যেখানে আমার কর্মক্ষেত্র সেখানে আমি দেখছি যে যাদের দিকে মানুষ চেয়ে আছে যে দেশের ভবিষ্যৎ তারা যে আচরণগুলো করছে আমার আমার চারুকলাতে একটা পণ্ডের ভেতর সুন্দর মাছ ছিল খুব সুন্দর মাছ বড় বড় দুটো মাছ ছিল আমাদের কোনো একজন শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের ঝামেলা তারা একদিন দেখলাম পিটিয়ে মাছগুলোকে মেরে ফেললো 
তো এই যে বিষয়গুলো হচ্ছে এগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা বিকারগ্রস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি পুরোটা সবগুলোকে বাধা চমৎকার কতটি চিত্রকর্ম এখানে আছে এখানে প্রায় 72 টা ছবি আছে এখানে হ্যাঁ কিন্তু খুব বড় এই না আকারের না ছোট একটু ছোট আকারের এবং একটা উদ্দেশ্য আমার ছিল যে মানে প্রদর্শনী কেউ করতে গেলে হয় কি আমরা মনে করি যে বিরাট বিরাট ছবি হতে হবে মানুষ ছবি দেখে চমকে যাবে চমকা দিয়ে যাবে কিন্তু পাশাপাশি এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আসলে খুবই সিম্পল খুব সহজ সরল যেন দেখলে মনে হয় যে কেউ ছবি আঁকতে পারে যে কেউ করতে পারে ঠিক এরকম একটা অ্যাটিচিউড নিয়ে আমি আসলে এই প্রদর্শনীটা করেছি সতেরো বছর ধরে এই যত কাজ আসলে দু সাল থেকে কি হয়েছে আমি একটা দেখবেন লেখা আছে রৈখিক বয়ান অর্থাৎ লাইন প্রধান কাজগুলো আমি বেছে নিয়েছি আমার এই সতেরো বছরের মধ্যে যা আছে তার ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু এখানে নেই মূল কাজগুলোই এখানে নেই আমি যে বড় বড় পেন্টিংগুলো করেছি সেগুলো কিন্তু এখানে নেই কারণ আমাদের কলা কেন্দ্রের এমনিতেই পরিসরটা খুব বড় নয় এবং এটা মোটামুটি যারা রেগুলার ছবি আঁকে ছবি নিয়ে ভাবে বা ছবির জগতের কাছাকাছি থাকে শুধু তাদের সাথে একটা ইন্টারাকশনের জন্য এটা করা এটা কিন্তু প্রপার যে গ্যালারিগুলোতে এক্সিবিশন হয় এটা কিন্তু ঠিক সেই রকম হয় তো সেইখানে আমি ওই বড় পেন্টিংগুলোকে বাদ দিয়ে আমি এই ধরনের কাজগুলোকে দিয়েছি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই কাজগুলো যদিও আমার বড় পেন্টিং করবার ক্ষেত্রে যে অনুশীলনগুলো করতে হয় সেই অনুশীলনগুলো এই কাজের মধ্যে দিয়ে হয় তারপর আমি বড় ছবিতে যাই কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ছবিগুলোর মধ্যেও একটা ভিন্ন একটা গুরুত্ব আছে সেই ভেবে এই ছবিগুলোকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে আমার বাবাও আর্টিস্ট ছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে ভাষা সংগ্রামীও ছিলেন এবং আমাদের বাড়িটাই ছিল এই ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একেবারে একাত্তর সাল এবং তারপরে পঁচাত্তর সাল এই প্রতিটা জায়গায় যত ধরনের শিল্পীদের ইনভলভমেন্টে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ হয়েছে তার একটা বড় কেন্দ্র ছিল আমাদের বাড়ি সুতরাং আমি বড়ই হয়েছি এর মধ্যে দিয়ে আমি এবং আমি আমার একটা বোধ জেগে গেছে বা একটা তৈরি হয়ে গেছে যে আসলে শিল্পীদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি দেশের প্রতি তো সুতরাং ওর বাইরে আমি আসলে ভাবতেই পারি না আমরা যখন ছাত্র ছিলাম যখন চারুকলার ছাত্র ছিলাম তখনও আমরা কিন্তু একটা দল তৈরি করেছিলাম সময় নাম দিয়ে ওটারও নামটা খেয়াল করবেন সময় আমার এটার সাথে সময় শব্দটা যুক্ত আছে তো ওইটাও একই কারণে ছিল যে তখন সামরিক শাসন ছিল সেখানে শিল্পী মানে দায়বদ্ধতা থাকতে হবে তেমন কিন্তু কারণ তার দায়বদ্ধতা শিল্পের কাছে সমাজের কাছে চাইতে তার দায়বদ্ধতা শিল্পের কাছে বেশি কিন্তু আমি মনে করি যে আমার যে ব্যক্তিগত মানে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড আমার যে পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড আমার মানুষের সাথে সম্পর্ক মানুষ আমার কাছে কি আশা করে আমাকে কি কিভাবে দেখতে চায় আমার পরিবার আমার আমাকে কি আমার কাছে কি আশা করে এই সবগুলোর একটা সেইগুলো থেকে যে ভাবনাগুলো হয় সেই ভাবনাগুলোই আমি আসলে আছি সেই ক্ষেত্রে এটা আমার আমি বলবো না যে সব শিল্পীকে এটা করতে হবে এটা আমার অবস্থানটা এরকম আর কি চর্চা কিন্তু অনেকেই করছে অনেকেই আগ্রহী নতুন কাজ করতে এবং অনেক শিল্পী আমাদের দেশের তারা বেশ ভালো করছে দেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারেও তারা আমাদেরকে পরিচিতি দিচ্ছে কিন্তু সব মিলিয়ে আপনার যেমন আপনার কাজের মধ্যে আমরা সব সময় সময়ের যে একটা অস্থিরতা সমাজের যে সব কিছু একটু অসঙ্গতি বা যেটার কাছে মনে হয় যে যে এই জিনিসটা আপনার একজন শিল্পী হিসেবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ধরে দেওয়া দরকার সেগুলো নিয়ে কাজ করছেন সে জায়গা থেকে কি মনে হয় যে শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের কি প্রতিবন্ধকতা এখন আছে মূল সমস্যা আপনার কাছে কি মনে হয় যেগুলো নিয়ে আসলে কাজ করা ভাবি যে প্রতিবন্ধকতা না থাকলে শিল্প হয় না আমার কাছে তাই মনে হয় খুব দামি একটা কথা বলেছেন হ্যাঁ যে কোনো সময় দেখবেন আপনি যে পৃথিবীর সব ক্রান্তিকালগুলোতেই কিন্তু বড় বড় শিল্প শিল্প বা কবিতা বা উপন্যাস আমরা কিন্তু সেই সময়গুলোতে পাই সুতরাং আমি সেদিক থেকে মনে করি যে শিল্পকর্ম সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মানে ই নেই কোনো কোনো পরিবেশকে আমি বলবো না যে এটা কোনো প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিকূলতা হচ্ছে অন্য জায়গাগুলোতে প্রতিকূলতা হচ্ছে যে একটা শিল্পী হিসেবে একজন মানুষের যে বোধটা তৈরি হওয়া দরকার আছে সেই বোধটা অনেক সময় অনেক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেই দায়িত্বগুলো পালন করে না অথবা তাদেরকে যে জায়গায় একজনের অবস্থান ছিল তাকে হয়তো অনেক ভুল দিকে অনেক সময় চালিত করে সেই জায়গাগুলো আমাদের মনে হয় কিছু কিছু ঘটছে আমাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের মানে মানবিক গুণ সমৃদ্ধ মানুষ তৈরি করবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো মনে হয় সবসময় তাদের দায়িত্ব প্রপারলি পালন করে না এটি হচ্ছে সমস্যা দেখা যায় যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠান থেকে যতজন ভালো ক্রিয়েটিভ ছাত্র বেরোচ্ছে তার চাইতে প্রতিষ্ঠানের বাইরে গিয়ে ওই একই ছাত্র যে যে স্বাধীনতাটা বা যে জায়গাটা সে যে জালনাটা তার সামনে খোলেনি যেটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল সেটা হয়তো বাইরে গিয়ে অন্য কোনো ছোটো প্রতিষ্ঠান বা নিজে থেকেই খুলে নিয়েছে যেটা আমরা ব্যর্থ হয়েছি খুলতে এই জায়গাতে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে আমাদের যার
প্রপারলি সেই দায়িত্বগুলো পালন করে না নতুনদের কাজের কথা বলছিলেন যে তারা আসলে বেশ ভালো কাজ করছে আর সামিট গুলোতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে অসাধারণ কাজ নিয়ে তারা উপস্থিত হচ্ছে কিন্তু তাদেরকে সেইভাবে হয়তো আরো যে সুযোগটা দেওয়া উচিত সেটা হয়তো আমরা কোথায় যেন দিতে পারছি আপনি তো দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সেমিনার অনেক ওয়ার্কশপ আর ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করেছেন সেই জায়গা থেকে যদি বিশ্ব দরবারে বা বিশ্ব মানের সেই জায়গা থেকে মানের কথা থেকে যদি বলি আমাদের জায়গা বা পার্থক্য বা তাদের কাছে আমাদের পরিচিতিটা কিরকম মনে হয়েছে আপনার इंगलैंड এবং সেইখানে আমাদের দেশে নাইম মোহামেদ নামে একজন আর্টিস্ট আছেন তিনি আসলে আর্ট ক্রিটিক ছিলেন কিউরেটিং এর কাজ করেছেন পরে নিজেই চর্চা শুরু করেন ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করেন তিনি কিন্তু সেখানে নমিনেশন পেয়েছেন তিনি তিনি কিন্তু তৈরি হয়েছেন আমাদের এই প্রেক্ষাপটে এই দেশেই এর আগে সম্ভবত রুনা ইসলাম সেও সিলেক্টেড হয়েছিল কিন্তু সে অবশ্যই সিলেক্টের মেয়ে ইংল্যান্ডের থেকে ওখানে পড়াশোনা করেছে হ্যাঁ তো এইরকম কিন্তু এই লেভেলে আমাদের আর্টিস্টরা চলে গেছে সুতরাং এটা অনেক ওপরে উঠে গেছে কিন্তু দুঃখজনক ঘটনাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার টাকা দেয় আর্ট প্রমোট করার জন্য সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু ঠিক মতন এই টাকাগুলোর ব্যবহার করছে না এবং ঠিক মতো প্রমোশনটা করছে না এমনকি আমি সামিত সম্বন্ধে বলবো সামিত সরকারের কাছ থেকে এখন টাকা পাচ্ছে বিরাট অঙ্কের টাকা পাচ্ছে কিন্তু এই টাকাটা খরচ করছে সব বিদেশি শিল্পীদের পেছনে দেশি যে তরুণ শিল্পীরা এখানে পার্টিসিপেট করছে তাদেরকে কোনোভাবেই তারা কিছু কিন্তু ফান্ড দিচ্ছে না তারা নিজেদের খরচে করছে এমনকি বাকি সারা বছর তারা কি করছে সেটার খোঁজও তারা রাখে না তাদের তো এই সাপোর্টগুলো দরকার কারণ এগুলো দেখবেন সব অল্টারনেটিভ আর্ট যেগুলো বাজারে বিক্রি হয় না যেগুলো ক্রেতারা সংরক্ষণ করে না সুতরাং এখানে পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব না কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না অথচ এই এর এই ধরনের কাজ করেই কিন্তু আজকে রুনা ইসলাম বা নাইম মোহামেন এরা কিন্তু ওই লেভেলে চলে গেছে জি আপনার কথা শুনছিলাম আপনার বাবা আর্টিস্ট ছিলেন সেই জায়গা থেকে তো একটা অনুপ্রেরণা ছোটোবেলা থেকেই কাজ করেছে তারপরেও আপনার চিত্রশিল্প হয়ে ওঠার শুরুর কথাটা কখন থেকে ঠিক করলেন যে আপনি একজন চিত্রশিল্পীই হবেন এমনিতে তো ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি যে বাড়িতে রং তুলি সবসময় আছে সবসময় তো সুতরাং ছবি সেইভাবে আঁকতাম কিন্তু কখনো সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আসলে আমরা আমার বাড়ি থেকে কোন কোনো দিনও কাউকে কোনো সময় বলা হয়নি যে তুমি এটা হও বা ওটা হও তুমি কি করবে তো সেইরকমভাবে আমি বলবো যে নিজের ইচ্ছাতেই এসছি আসলে এবং যখন বললাম যে আমি তখন আর্ট কলেজ ছিল আর্ট কলেজে ভর্তি হবো বাবা বললেন ঠিক আছে ভর্তি হও কোনো অসুবিধা নেই তো আমাদের গ্রামের একজন শিল্পী আছেন তিনি চারুকলায় পড়তেন আমরা ফয়েজ ভাই বলতাম তাকে তো ওর সঙ্গে আমি তখন আউটডোরে বেরোতাম ওনার সঙ্গে এবং উনি আমাকে খুব যত্ন করেই কাজটা শেখাতেন তো সেইভাবে হলাম এটা বলতে গেলে ক্লাস নাইন টেনে পড়ি সেরকম সময় আমি হঠাৎ করে চিন্তা করলাম যে আসলে তখন তো ম্যাট্রিক পাস করেই যাওয়া যেত ওভাবেই চলে যাচ্ছে এবং শিল্পের সাথেই একটা জীবন কেটে যাচ্ছে আরও সামনে মনে হয় অনেক কাজ আমরা পাব সেই আশা কিন্তু আমরা সবসময় রাখি আবার সতেরো বছরের গ্যাপ চাই না আমরা চাই গ্যাপটা আসলে অনেক কমই হোক সো সামনে প্রদর্শনী কোনো চিন্তা ভাবনা করছে না আমার তো আসলে একটা প্রদর্শনী করবার মোটামুটি সব আয়োজনই আমার আছে আমি এই বছরই একটা প্রদর্শনী করব ইনফ্যাক্ট একটা গ্যালারির সঙ্গে কথা হয়েছে যে আমি হয়তো নভেম্বরের দিকে একটা প্রদর্শনী করব তো এই প্রদর্শনীটা যে কাজগুলো দিলাম সেইগুলো আসলে আমার ওই প্রদর্শনীতে থাকবে না আগে থেকেও সিদ্ধান্ত ছিল যে ওই মূল প্রদর্শনীতে যে সব কাজগুলো দিব সেইগুলো বাদ দিয়ে যদি একটা প্রদর্শনী করা যায় সেইভাবেই করা হয়েছে সুতরাং এই বছরই আরেকটা প্রদর্শনী পাওয়া যাবে এবং সেটি আমি মনে করছি যে আমার আসল প্রদর্শনী যেগুলো দেখবার জন্য সবে অপেক্ষা করছেন এবং কি কাজ রাখবেন সেখানে সেটা বেশিরভাগই আমার ক্যানভাসে করা বড় কাজ আমার একটা বিশেষ করে একটা কাজ আছে যেটা একবার একটু প্রদর্শিত হয়েছিল সেই কাজটা আমার নরকের ডায়রি বলে একটা ছবি আছে সেটা আমি ওই দু হাজার থেকে তেরোর মধ্যে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে এই যে বিশেষ করে ধর্মকে ব্যবহার করে যে সমস্ত নৈরাজ্যগুলো তৈরি হয়েছিল তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল যে মানে এক ধরনের নরকের যে বর্ণনা আছে আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে সেই রকমই যেন ঘটছে সেই রকমই যেন একটা চাক্ষুষ দেখছি তো সেইভাবে আমি প্রায় দু বছর ধরে কন্টিনিউয়াস আমি একটা ছবি করে গেছিলাম এটা কুড়ি ফুট দু বছর ধরে একটাই বিশাল একটা ছবি করে গেছি তো সেই ছবিটা আমি প্রদর্শনীতে দিয়েছিলাম তার সঙ্গে কিছু সাউন্ড ইনস্টলেশনও আছে ওটা একটু ভিন্ন রকম একটা ছবি এবং তার কিছু লে আউট এবং তার সঙ্গে সাউন্ড ইনস্টলেশন এবং সেখানে নরকের যে বর্ণনাগুলো বিভিন্ন জায়গায় আছে সেটা আমি নিজের ভয়েসে একটু একটু ওয়াচ করার মতন করে আমার বলা আর কি পুরোটা সেটা মিলে তো আমি দেখলাম যে দর্শক খুবই আলাদাভাবে হয়তো ছবিটা 
ভালো লাগতো তাদের কিন্তু যখন আমি এই সাউন্ডগুলো দিয়ে আমি করেছি তখন আমি দেখেছি যে এটা সাংঘাতিকভাবে মানুষ কমিউনিকেট করতে পারছে এবং উপলব্ধি করতে পারছে যে আসলে সেরকম একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি এই ছবিটারই ওটা ওটা দু সালে খুব অল্প সময়ের জন্য ছোট একটা কোনো রকম প্রচার না করে এটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল তো সেটা একটা চাপ আছে আর তার সঙ্গে আমি আরও কিছু ছবি করেছি যেগুলো ওই যে বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে এবং আরও কিছু সামাজিক ঘটনাগুলো নিয়ে কিছু ছবি আছে আমাদের যে সমস্ত ইগুলো ঘটে অন্যায় অবিচারগুলো বিভিন্ন সমাজে ঘটে সেগুলো বিভিন্ন ই নিয়ে নিউজকে ভিত্তি করে আমার ছবি আছে তো সুতরাং একটা বড় প্রদর্শনী করার পর আমরা যেটা আপনি নিজে বলছিলেন যে সেটা হবে আপনার আসল প্রদর্শনী আপনার আপনাকে আমরা সেখানে মনে হয় পাবো আরো ভালোভাবে বেশ সুখবর আমাদের জন্য যে খুব শীঘ্রই আপনার একটা প্রদর্শনী পাচ্ছি অনেক শুভকামনা থাকবে আজকে কথা বলতে বলতে একেবারে শেষ পর্যায়ে ভীষণ ভালো লাগছিল কথা বলতে সামনের দিনগুলোর জন্য শুভকামনা অনেক অনেক ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক কথা ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট হাওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্তর রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি শেষ করবো মার্কিন লেখক থমাস মেরথনের একটি উক্তি বলে তিনি বলেছেন অহংকার কৃত্রিম আর বিনয় সহজাত দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখো হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকুন শুভ সকাল